প্রতিদিন 10000 এর বেশি যাত্রী সেবা লক্ষণে চালু হলেও ফাঁকা পড়ে আছে স্টেশন থামছে একটিমাত্র লোকাল ট্রেন বেহাল দশা কালিয়াকোর হাইটেক পার্ক স্টেশনে যে উদ্দেশ্যে নিয়ে যাত্রা শুরু সেই উদ্দেশ্যটা টেনে সফল হয়নি টাকা খরচ করে সরকারটা কিন্তু কি ফলাফল জিরো বৃষ্টির পানি পড়ে প্ল্যাটফর্মটা পুরো পানিতে ভিজে গেছে এখন একেবারে বেহাল দশা যা এখন লোকবল না থাকলে যা হয় पंचाश कोटी टाक गच्चा कारिगरी जटिलतार दोहै कर्मकर्ता परिकल्पनार अभाव लोकसान बाढ़ रेल विशेषज्ञ ট্রেনের যদি এখানে একটা ট্রপিক্স দেওয়া হতো রেলের রাজস্ব আয়ও বাড়ত তার ক্যাপাসিটি থেকে বেশি ট্রেন এই মুহূর্তে চলতেছে কাঙ্ক্ষিত সেবাটা সেই জায়গা আসছে না কারণ ফোকাসটা নাই পরিকল্পনা নাই দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি কনকাজাদ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ছোট বাচ্চা নিয়ে আছি অনেক কষ্ট হচ্ছে কতিপক্ষে কেউ আমাদেরকে টাইম দিতে পারেনি 11টা থেকে আমরা এখন পর্যন্ত স্টিল না ওইটি গাজীপুরে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় কমলাপুর স্টেশনে চরম বিলম্বনায় তিনটি ট্রেনের যাত্রীরা দশ ঘন্টারও বেশি সময় বন্ধ থাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বর্ষা মৌসুমে ঝুঁকি নিয়ে লঞ্চে যাতায়াত করি এই ঝুঁকিটা আমরা কম কমবে ওয়েস্টেজ অফ টাইম ছিল এটা অনেকটা রিকভার হয়ে যাবে দৈনিক মাল দৈনিক বিক্রি করা যাইবে পদ্মাসেতু ঘিরে স্বপ্ন বাস্তবায়নের অপেক্ষা ঘুরবে ভাগ্যের চাকা যোগাযোগে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলতে যাবে দক্ষিণাঞ্চলের আর্থ সামাজিক কাঠামো একষট্টি বছরের মধ্যে চলতি মৌসুমে দেশের রেকর্ড লবণ উৎপাদন অনুকূল আবহাওয়া জমি ও চাষের সংখ্যা বাড়ায় সাফল্য আমদানি বন্ধে ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় খুশি চাষিরা এবং যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাসে বন্দুক হামলার ঘটনায় গাফরতি শিকার পুলিশের এক ঘন্টা আগে পৌঁছেও ব্যবস্থা না নেয় ক্ষোভ বাসিন্দাদের অস্ত্র আইন সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ गाजीपुर मौचा के पंचकर एक्सप्रेस इंजिन सह दो बगी लाइनच्युत हवए राजधानी संगे दस घंटारों बस समय बंध उत्तरांचल रेल जो ये कमलापुर रेल स्टेशन चरम विड़म्बन पड़े ट्रेन जत्री प्रजुक्त यह जुगे सठीक खबर ना पे हताश तारा कजल अब्दुल्लार रिपोर्ट ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন সহ দুটি বগি শুক্রবার রাত দশটার দিকে গাজীপুরের মৌচাক এলাকায় লাইনচ্যুত হয় এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং খুলনার ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় ভোগান্তিতে পড়েন কমলাপুর স্টেশনে অপেক্ষায় থাকা পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের যাত্রীরা অভিযোগ করেন কর্তৃপক্ষের যথাযথ সহায়তা না পাওয়ার কাজ চলতেছে হয়তো কয়েক ঘন্টা পর আসবে কিন্তু এটার কোনো মানে সময়সীমা নাই ছোট বাচ্চা নিয়ে আছি অনেক কষ্ট হচ্ছে সাপার হচ্ছে ঘুম নেই সাড়ে নটা বাজে আসছি এখন রাত্রি তিনটা বাজে গেছে গা তো এখন অস্থিরতা মানুষের ভোগান্তি অনেক চার পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে বা সকালে হতে পারে কর্তৃপক্ষ কেউ আমাদেরকে টাইম দিতে পারেনি এদিকে পদ্মা এক্সপ্রেস রাত এগারোটা এবং বেনাপল এক্সপ্রেস সাড়ে দশটায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও দুর্ঘটনার কারণে কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে যায় ট্রেনেই শুয়ে বসে রাত পার করেন যাত্রীরা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো সেই এগারোটা থেকে আমরা এখন পর্যন্ত স্টিল না ওইটি টাকা থেকে আমরা ছয় বন্ধু রাস্তায় যাচ্ছিলাম একটু আমের বাগান দেখতে কিন্তু আজকে এই ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় অ্যাক্সিডেন্টের কারণে যেতে পারছি না এখানে শুয়ে বসে কাটাচ্ছি ট্রেন চলাচল কখন স্বাভাবিক হবে সে বিষয়েও জানাতে অনেকটা অপারক প্ল্যাটফর্ম মাস্টার ইঞ্জিনের দোষ ইঞ্জিন উঠাই ফেললে আর দুইটা কোচ আসছে দুইটা কোচ উঠানো পরে মেন লাইন ক্লিয়ার হইলে আমরা ঢাকার থেকে দুইটা গাড়ি চালাই দেবো আমরা বেনাপোল আর পদ্মা दुर्घटनस्थल गाजीपुर मौचाक रेल स्टेशन सामने आज सहकर्मी राजीबुल हासान चले जा এর আগে আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়েছে সেই রাত থেকেই কিছুক্ষণ আগে কিন্তু যে দুটি বগি সেই দুটি বগি লাইনের উপর তোলা হয়েছে এবং আমরা বলতে পারি যে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে যদিও লাইনের কিছু অংশ আমরা ভাঙা দেখেছি সেগুলো হয়তো মেরামতের কাজ চলছে এরপরে পর কিন্তু এই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে জানিয়ে রাখছি যে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস যে ট্রেনটি এই ট্রেন কালকে ছাড়ার পর কিন্তু দুপ মানে রাত দশটার কিছুক্ষণ পর এই মৌচাক স্টেশনের কাছাকাছি এলাকায় দুটি বগি সহ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয় এবং লাইনচ্যুত হওয়ার পর পর কিন্তু তাদের 
উদ্ধার তৎপরতার জন্য সেখানে জানানো হয় এবং দুইটা সময় কিন্তু উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয় বলে সংশ্লিষ্টরা আমাদেরকে জানিয়েছেন এরপর কাজ করার পর আজকেই কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে কাজ আসলে কতক্ষণ নাগাদ ট্রেন চলাচল শুরু হবে রেল লাইনে সেটি আমরা আসলে একটু জানতে চাই এখানে ঢাকা থেকে রেল লাইনের সংশ্লিষ্ট এসেছে আমরা আসলে জানতে চাই যে কতক্ষণ নাগাদ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে রাজধানীর সঙ্গে ধন্যবাদ আসলে আমাদের রেল ট্রেন গুলো সব অন রেল হয়ে গেছে এরপর আমাদের লাইন ফিটের প্রশ্ন সেটা এখনই হয়ে যাবে আর পাশে যে লাইনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিন নম্বর লাইন এই লাইনটি অলরেডি ফিট আছে এই লাইন দিয়ে আমরা রেগুলার ট্রেন মুভমেন্ট রেস্টোরেশন করে ফেলেছি অর্থাৎ আগামী ফিফটিন আওয়ার ফিফটিন মিনিটস এর মধ্যে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমাদের পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি যেটা ভেঙে হয়েছে সেটা মুভমেন্ট করার মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের রেগুলার মুভমেন্টটা চালু করে ফেলবো আর যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছিল সেই লাইনটি ফিফটি তার একটু সময় লাগবে তখন পরিপূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে তবে আপাতত আগামী পনেরো মিনিটের মধ্যে শুরু করে দেবো কেন আসলে দুর্ঘটনাটা ঘটলো কি বলবেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল মাধ্যমে লোকোমোটিভের চার চাকা আর দুইটি কোচের আট চাকা ও সাত টাকা সাত টাকা যথাক্রমে তো এর ঘটনা কারণ আসলে বিভিন্ন একাধিক ঘটনা থাকতে পারে বিভিন্ন ডিফেক্ট থাকতে পারে তা সেই বিষয়গুলো জানার জন্য আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি তদন্ত কমিটির চার সদস্য বিশিষ্ট তারা তিন কর্ম দিবসের মধ্যে আমাদের কাছে ধারণা করছেন এই অবস্থায় কিন্তু যে চূড়ান্ত খবর সেটি আমরা বলতে পারি যে পনেরো মিনিটের ভেতরেই রেল চলাচল স্বাভাবিক হতে পারে উত্তরবঙ্গ সঙ্গে রাজধানীর তো এই ছিল গাজীপুর থেকে আমার কাছে সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম গাজীপুর থেকে প্রতিদিন দশ হাজারের বেশি যাত্রী সেবার লক্ষ্য নিয়ে চালু হলেও ফাঁকা পড়ে আছে স্টেশন থামছে একটি মাত্র লোকাল ট্রেন উদ্বোধনের মাত্র চার বছরে বন্ধ হয়ে গেছে একাংশের কার্যক্রম নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সব যন্ত্রপাতি এমন বেহাল দশা গাজীপুরের কালিয়াকোর হাইটে পার্ক স্টেশনের এতে গচ্চা যাচ্ছে পঞ্চাশ কোটি টাকা খোদ রেলওয়ে বলছে কারিগরি জটিলতায় কাজে আসছে না বিলাসবহুল এ স্টেশন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন অপরিকল্পিত উন্নয়ন লোকসান বাড়াচ্ছে রেলের ফাবিল আমিনের ক্যামেরায় নাজমুস আলিহের রিপোর্ট সৌন্দর্য নির্মাণ শৈলী আর আধুনিকতায় দেশের অন্যতম সেরা দৃষ্টিনন্দন এ স্টেশনটির নির্মাণ ব্যয় পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশি সাভার আর গাজীপুর শিল্পাঞ্চল কাছাকাছি হওয়ায় প্রতিদিন দশ থেকে বারো হাজার যাত্রী সেবার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্টেশনটি একেবারেই ফাঁকা বিপুল সংখ্যক যাত্রী থাকলেও বিশাল এ স্টেশনে সারা দিনে থামে একটি মাত্র ট্রেন তাও আবার লোকাল যেখানে প্রতিদিনের বরাদ্দ মাত্র সত্তর থেকে আশিটি টিকিট যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু माथार उपर मूल्यवान का रेल कारीगरी जटिलतारेलस्टेशन क्या शेष है रेल कर्मकर्ता बोलें सक्षमता थका सत्वे प्राय अकार्यकर व्ययबहुल रेल स्टेशन द्रुत एटी पुरोपुर कार्यकर करा ना गेले रेल लोकसान पाल्ला और बाढ़ आशंका तर नाजमुस्तलिहि समय गाजीपुर शिल्पी तुरी आका छवि
পৃথিবীর সুখর্বখ্যাত সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেন শহরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ পর্যটক এ নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের শেষ অংশে স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হলে ঘুরবে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের চাকা বদলে যাবে সেখানকার আর্থ সামাজিক কাঠামো মূলত নরুটের উপর নির্ভরশীল মানুষের যোগাযোগে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এই স্বপ্ন পূরণের আশায় এখন দিন গুনছেন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ ছবি তুলেছেন শাহাজাদ আকন সড়কপথে দক্ষিণাঞ্চলের একুশ জেলার সাথে রাজধানীর যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম বাংলাবাজার শিমুলিয়া নৌরুট উনিশশো সালে এই নৌরুটটি চালুর পরপরই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কিন্তু নানা বৈরি পরিস্থিতিতে ঘাটে এসে দুর্ভোগে পড়তে হয় যাতায়াতকারীদের শুধু তাই নয় ফেরি লঞ্চ ও স্পিডবোর্ড দুর্ঘটনায় প্রাণও হারাতে হয়েছে অনেককে এমন পরিস্থিতির আর মুখোমুখি হতে হবে না ঘাট দিয়ে চলাচলকারীদের আমরা বর্ষা মৌসুমে ঝুঁকি নিয়ে স্পিডবোর্ড প্লাস লঞ্চে যাতায়াত করি এই ঝুঁকিটা আমরা কম কমবে নির্ধারিত টাইমে আমাদের নির্ধারিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারবো শর্টকাট বাসায় আসতে পারবো ওয়েস্টেজ অফ টাইম ছিল এটা অনেকটা রিকভার হয়ে যাবে বেকারদের জন্য অনেক ভালো হবে চাকরি হবে বসে থাকতে হবে না তাতে তো অনেক সুবিধা সুবিধা বালা পদ্মা সেতু চালুর পর রাজধানীর ব্যবসায়ীরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে পারবেন এতে লাভবান হবেন প্রান্তিক ফসল উৎপাদনকারীরা ইতিমধ্যে সড়কের পাশে শেখ হাসিনা তাৎপল্লী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শেখ হাসিনা হেলথ টেকনোলজি শেখ রাসেল আইটি পার্ক সহ বেশ কিছু মেকআপ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার এসব বাস্তবায়ন হলে পাল্টে যাবে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের চাকা কর্মসংস্থান হবে এই অঞ্চলের বেকার যুবকদের দ্রুত বেগে মাল বেচতে পারবো ঢাকাতে পদ্মা সেতু দিয়ে যাইতে পারবো দৈনিক शाली कर বাংলাবাজার শিমুলিয়া নৌরুট দিয়ে গড়ে প্রতিদিন বারোশো যানবাহন ও তিরিশ হাজারের বেশি মানুষ যাতায়াত করে আগামী পঁচিশ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন ফলে এই নৌরুটে আর কোনো ভোগান্তি থাকছে না এতে খুশির জোয়ারে ভাসছে দক্ষিণাঞ্চলবাসী সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণের ইতিহাস বলতে গিয়ে কাঁদলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড মশিউর রহমান বলেন ষড়যন্ত্র মোকাবেলার সাহস যুগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে রাজনীতির সাতকাহন আলোচনায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন ডক্টর মশিউর বড় ছায়া আছে সে ছায়াটা হলো বঙ্গবন্ধুর ছায়া ওই ছায়া যদি থাকবে ততদিন আমি নিরাপদ পদ্মা সেতু নির্মাণের পেছনের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে এভাবেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা ড মশিউর রহমান যিনি পদ্মা সেতু নির্মাণের শুরু থেকেই ছিলেন শক্ত অবস্থানে মোকাবিলা করেছেন দেশি বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র থেকে যেদিন আমি সরে যাব বিশ্বব্যাংক এডিবি ও জাইকার অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার উদ্যোগের শুরুর দিকে দুর্নীতির অভিযোগে তীর ছিল তার দিকে শুক্রবার রাতে আওয়ামী লীগের নিজস্ব ফেসবুক পেজে রাজনীতির সাতকাহন আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা জানালেন অভিযোগের পেছনে ছিল বড় ষড়যন্ত্র দেয়া হয়েছিল দেশের বাইরে চলে যাওয়ার প্রস্তাব ছড়াচ্ছে তুমি কেন এই দায়িত্ব ত্যাগ করো না এবং এগুলো দেশ ছাড়ো না কেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি এবং সৎ সাহস না থাকত তাহলে পদ্মা সেতু কিন্তু শুরু হতো না ওই সময় বিদেশিদের চাপ ছাড়াও দেশের ভিতরে তো নানক বললো কিছু আরো হয়তো অনেক আপ আছে যেটা নেত্রী অনুভব করেছেন আমরা কিছুটা অনুভব করেছি কিন্তু বাইরে অতটা প্রকাশ পাইনি ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের অপেক্ষায় আনন্দে ভাসছে যখন সারা দেশের মানুষ তখনও দেশের একটি শ্রেণী আবারও ষড়যন্ত্রে মেতেছে তারা লাশ ফেলে সেই লাশকে ইস্যু করে তারা মানুষে এই উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতরে ছেদ দ্বন্দ্ব পতন ঘটাতে চান ছেদ ঘটাতে চান তাদের সম্পর্কে সতর্ক 
হওয়ার আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অনুরোধ জানাব বাংলাদেশে মর্যাদা ও সামর্থ্যের প্রতীক পদ্মা সেতু জমকালো আয়োজনে পঁচিশ জুন উদ্বোধন করবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এদিন সাধারণ ছুটি দেওয়ার দাবি জানিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান নানক কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা একে তো বর্ষা মৌসুম তার ওপর নেই বয়াবাতি বেকন রয়েছে ডুবোচর নাব্য সংকট এতে ঝুঁকি নিয়ে সারা দেশে চলাচল করছে লঞ্চ দুর্ঘটনার আশঙ্কায় মাস্টার সুকানিরা তবে নদীপথ সচল ও নিরাপদ রাখতে সরকার তৎপর রয়েছে বলে জানান নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ঝুঁকিপূর্ণ নকশার লঞ্চ পর্যায়ক্রমে অপসারণ করা হবে বলেও জানান তিনি সুজয় দাসে তোলা ছবিতে অপূর্ব উপর রিপোর্ট ঝুঁকিপূর্ণ কোনো নকশা আমরা নদীতে নৌপথ টানতে দিব না আমরা ভবিষ্যতে এগুলো ধীরে ধীরে এটা এক রাতারাতি সম্ভব নয় এটা ধীরে ধীরে আমরা শূন্যের কথায় নিয়ে আসব সম্প্রতি বরিশালে এক সুধি সমাবেশে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী স্বীকার করেন ঝুঁকিপূর্ণ নকশার লঞ্চ দেশের বিভিন্ন নদীতে চলাচল করছে তবে রাতারাতি তা বন্ধ করা সম্ভব নয় কিন্তু পর্যায়ক্রমে অপসারণ করা হবে সেগুলো নিরাপথ নৌপথ নিয়ে লঞ্চের মাস্টার সুকানেদের রয়েছে একাধিক অভিযোগ বরিশালের অভ্যন্তরীণ রুটের বেলতলা হিজলা বাবুগঞ্জ মেহেন্দিগঞ্জ মেঘনা নদী সহ বিভিন্ন নৌপথের অন্তত তিরিশ পয়েন্টে নাব্য সংকট রয়েছে আবার ঢাকা বরিশালের পদ্মা মেঘনা চাঁদপুর পাতারহাট ইলিশা মজু চৌধুরীর হাট রুটের অনেক জায়গায় বয়াবাতি বিকন নষ্ট থাকায় ঝুঁকি নিয়েই লঞ্চ চালাতে হয় চালকদের সরকার সতর্ক অবস্থানে রয়েছে জানিয়ে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান প্রশিক্ষিত লোকবল এবং নিরাপদ জলযানের ডিজাইন ছাড়া কোন লঞ্চ নদীতে নামতে পারবে না চলাচলের জন্য নিরাপদ হবে সেই ডিজাইন আমরা এখন অনুমোদন করব। এবং প্রশিক্ষিত মানুষ ছাড়া এই জলযানগুলো কেউ মানে ব্যবস্থাপনায় থাকতে পারবে না ঢাকা বরিশাল নদীপথের দূরত্ব একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার আর বরিশাল অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নদীপথ রয়েছে বারোশো কিলোমিটার এর এক তৃতীয় অংশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে দাবি লঞ্চ মালিক শ্রমিকদের অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল একষট্টি বছরের ইতিহাসে চলতি মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ লবণ উৎপাদন হয়েছে অনুকূল আবহাওয়া চাষের জমি এবং চাষির সংখ্যা বাড়ায় এ সাফল্য আমদানি বন্ধে ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় খুশি প্রান্তিক চাষিরা তবে অভিযোগ ওঠেছে মিল মালিকদের সিন্ডিকেট লবণ মজুদের মাধ্যমে দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি এবং আমদানির পায়তারা করছেন আরও জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল তীব্র গরমে মাঠের পর মাঠে লবণ চাষ করছেন চাষিরা এরপর পানি ঢুকিয়ে উৎপাদন করেন লবণ চলতি মৌসুমে উৎপাদিত হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ অপরিশোধিত লবণ যা চাষিদের অনেকে গর্ত করে মজুদ করছেন মাঠে এখন রোদ পাওয়ায় সেই লবণ উত্তোলন বিক্রি ও মিলে স্থানান্তরের পালা চলছে আবার অনেকে ট্রাক ও টলার যুগে লবণের চালান সরবরাহ করছেন বিভিন্ন স্থানে তবে চলতি মৌসুমে লবণ আমদানি বন্ধের কারণে মাঠ পর্যায়ে লবণের ন্যায্য মূল্য পেয়ে দারুণ খুশি প্রান্তিক চাষিরা কিছুটা কোলা লবণ রাখতেছি গাত মধ্যে বর্ষার বেঁচে যাচ্ছেন আমি মাঠ করেছিলাম এখান থেকে প্রায় চার হাজার মন মত উৎপাদন হয়েছে গত পনেরো দিন আগে লবণ শ্বাস শেষ হয়েছে বিপুল বিপুল পরিমাণ তাপ মৌসুম থাকার কারণে এবছর আইসা মানে তিনশো ইতে সাড়ে তিনশো চারশো পর্যন্ত দাম দাম পাইছি আমরা মাঠে নীল সৎ কাছা আছে আছে প্রতিদিন দুই হাজার এক হাজার 
গেল মৌসুমের অবশিষ্ট অবিক্রিত লবণ মজুদ রয়েছে প্রায় এক লাখ মেট্রিক টন সব মিলিয়ে এসব লবণ দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ সম্ভব তবে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ মিল মালিকদের একটি সিন্ডিকেট লবণ মজুদের মাধ্যমে দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে পাশাপাশি লবণ আমদানির পাইতারা করছে আমদানির বিষয়টা আসলে এই মুহূর্তে কোনো প্রয়োজন নাই যেহেতু সাত মাস পরেই আমরা নতুন লবণ পাচ্ছি সংকটের কোনো সুযোগ নেই আর এই ধরনের আমদানিতে গেলে আসলে আমাদের ফরেন রিজার্ভের উপর আরও অনেক প্রেশার পড়বে মিল পর্যায়ে আমি বলবো যে একদম লবণ নাই তা না মিল পর্যায়ে যা আছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আছে তবে বিসিক বলছে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও লবণ আমদানির পাইতারার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে আমরা এই বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক আছি কেউ যেন এটা লবণ মজুদ করতে বাজারে যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে এটা কিন্তু আমরা নিয়মিতই মনিটরিং করতেছি এবার তেষট্টি হাজার দুশো একানব্বই একর জমিতে লবণ চাষ করেছেন সাঁত্রিশ হাজার দুইশো একত্রিশ জন চাষি আজ চলতি মৌসুমে লবণের উৎপাদন হয়েছে আঠারো লাখ বত্রিশ হাজার মেট্রিক টন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগে অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু দিয়ে নদী পার হল বরযাত্রীবাহী বাস ও দুইটি প্রাইভেট কার বৃহস্পতিবার যান চলাচলের ভিডিও মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় এ সময় দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে প্রকল্পের ব্যবস্থাপক জানান চীনা কর্তৃপক্ষ সেতুটি এখনও হস্তান্তর করেনি শেষ হয়নি অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ তবে সেতুটি দিয়ে যান চলাচলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে প্রায় দুই মিনিটের ভিডিওতে দেখা যায় বৃহস্পতিবার দুইটি প্রাইভেট কার ও একটি বাসে করে বিয়ের বরযাত্রীরা নদী পার হতে সেতুতে ওঠেন ব্যারিকেড সরিয়ে সেতুতে উঠতে সাহায্য করেন নিরাপত্তা কর্মীরা ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় পিরোজপুর সহ দেশ জুড়ে উদ্বোধনের আগেই এরা প্রভাব খাড়াইয়া গাড়ি পার করবে আসলে এটা ঠিক না প্রভাব খাটিয়ে যে সেতুটি তারা যারা পার হয়েছে তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত পুলিশ বলছে কঠোর নির্দেশনার পরেও এমন কাণ্ডে দায়িত্বে থাকা দুই পুলিশ সদস্যকে এরই মধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে আমাদের পক্ষ गाजीपुर ढागामी पंचकर एक्सप्रेस बगी लाइनच्युत हवए ढाकार संगे उत्तरबंग पश्चिमांचल रेल जो बंध এই মুহূর্তে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন রিপোর্টার সাদত রহমতুল্লাহ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এখন পর্যন্ত আসলে যেই গত রাত দশটায় যেই রাজধানী অর্থাৎ গাজীপুরের মৌচাকে যেই লাঞ্চিতুর ঘটনা ঘটেছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত এই লাইন এখন পর্যন্ত যতদূর আমরা জানতে পেরেছি সে লাইন এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার করা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ এখন পর্যন্ত উত্তরাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চল এবং খুলনাগামী সকল ট্রেন চলাচল কিন্তু বন্ধ রয়েছে একইভাবে কিন্তু আমরা দেখেছি আসলে ঢাকায় কোনো প্রকার ট্রেনও ট্রেনও কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রবেশ করছে না ফলে গত রাত দশটা থেকে যে ট্রেনের শিডিউল ছিল যে নির্ধারিত সময় ছিল যেগুলো কমলাপুর থেকে যাওয়ার কথা ছিল সেটি কিন্তু ছেড়ে যায়নি এবং মানুষের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের চরম দুর্ভোগী বলা যেতে পারে এবং সকাল থেকে যারা সকাল ছয়টা এবং ছয়টা চল্লিশে যে ট্রেনগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ছেড়ে যায়নি এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ যাত্রীরা জানতে পারছেন না আসলে কখন নাগাদ আসলে ট্রেনগুলো ছেড়ে যাবে বা বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যে ট্রেনগুলো রয়েছে সে ট্রেনগুলো কখন নাগাদ ঢাকা এসে পৌঁছবে যদিও আমরা যতদূর জানতে পেরেছি এখন পর্যন্ত সেই যে লাঞ্চ मानुषि 
কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাড়তে শুরু করেছে এবং আমরা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আসলে যারা সকালে এসেছেন বিভিন্ন জেলার উদ্দেশ্যে যাবেন তারা কিন্তু পরিবার পরিজন নিয়ে এখন পর্যন্ত এই কমলাপুর যে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছেন এবং তারা কিন্তু এই এই তারা বলছেন যে আসলে গত রাতের এই ঘটনার পর এখন পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে ফলে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই উদ অর্থাৎ এই বগি উদ্ধার করতে না পারার কিন্তু এক ধরনের তারা দোষারোপ করছেন যে আসলে এই দীর্ঘ সময় পরও যদি বগি উদ্ধার করতে সম্ভব হয়নি ফলে এক ধরনের চরম দুর্ভোগ আকার ধারণ করছে তবে তারা বলছেন যে এখনও কিন্তু যতক্ষণ আমরা জানতে পেরেছি যে আসলে তারা বলছেন যে যত দ্রুত সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে এই লাঞ্ছিত হওয়া বগিকে যত দ্রুত সম্ভব অপসারণের জন্য তারপর হয়তো বা আমরা যতদূর জানতে পেরেছি কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বা আবার স্বাভাবিকভাবে ঢাকা থেকে পশ্চিমাঞ্চল উত্তরাঞ্চল এবং খুলনাগামী সকল ট্রেন যোগাযোগ এই ছিল রাজধানী কমলাপুর স্টেশন থেকে যে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস যেই লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার পর দুর্ভোগ সে দুর্ভোগের সবশেষ রাজশাহীর বাজারে উঠতে শুরু করেছে রেচু ভালো ফলন হওয়ায় এবার দাম কিছুটা কম বলছেন বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা সাধ্যের মধ্যে থাকায় সন্তুষ্ট ক্রেতারাও বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকি প্রতিবেদনে পরিপক্ক হওয়াই গাছে গাছে ঝুলছে লাল মৌসুমি ফল লিচু রাজশাহী জেলার বেশিরভাগ বাগানে এখন এমন দৃশ্য গাছ থেকে পেরে পরিপক্ক লিচু বিক্রির জন্য নেয়া হচ্ছে বাজারে বাগান মালিকরা বলছেন আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে তবে বাগান রক্ষণাবেক্ষণে যে পরিমাণ উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে সে অনুযায়ী লিচুর বাজার মূল্য নেই লিচু এবার খুব ভালো ফলন খুব ভালো ফলন ভালো এবার কিন্তু সেই হিসাবে আমাদের এবার দাম নাই আমাদের লিচু যদি আর একটু দাম বেশি পাওয়া যেত তাহলে হয়তো আমাদের খরচের টাকাটা উঠত এবং কিছু লাভবান হইতে পারতাম তারপর যুগান্তর আপনার যুগান্তর বিষ সার পানি দিয়ে আপনার খুব ফলন আছে তো দাম পাওয়া হয়েছে না বাজারে এসব লিচু খুচরা বিক্রি হচ্ছে 220 থেকে 250 টাকায় দাম সাধ্যের মধ্যে থাকায় ক্রেতারাও সন্তুষ্ট 220 250 এবার লিচুর খুব উৎপাদন এবার দামও কম কাস্টমাররাও নিচ্ছে বেশি করে গরীব দিকে সবাই খায় শান্তি পাইছে ক্রেতা সাধারণত কম দামে কিনতে পারছে সাধারণ জনগণ स्वाभाविक छोटी बड़ो झड़ है शिला बिस्टी है आशानु फलन फलश्रुति बोला जाए चाषी भाई कि मन कष्ट आ तरफ কাঙ্ক্ষিত দাম তারা পাচ্ছে না বাজারে এবছর প্রচুর লিচু আছে যারা ভুক্তা বা যারা এটা খেয়ে থাকে তারা খুবই খুশি চলতি মৌসুমে ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকার লিচু বেচা কেনার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাই ফল গবেষণার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আশা করা হচ্ছে মোটামুটি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার যে লেনদেন এটি এই রাজশাহী এলাকাতেই হবে জেলার পাঁচশো চব্বিশ হেক্টর জমির বাগানে তিন হাজার একশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী দেখছেন সকালের সময় দেশের বাইরের খবর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে স্কুলে বন্দুক হামলার ঘটনায় গাফরতির কথা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে পুলিশ টেক্সাসের জননিরাপত্তা বিষয়ক দফতর বলছে দিল্লিতে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এদিকে অস্ত্র আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থানে যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক বন্দুক হামলায় প্রতিদিন শিশু সহ নিরীহ মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আইন সংস্কারের দাবি জোরালো হচ্ছে টেক্সাসে ভয়াবহ বন্দুক হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই হিউস্টনে সম্মেলন করছেন অস্ত্র রাখার পক্ষের সংগঠন ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন এনআরএ আর ঠিক সেই সম্মেলন স্থলের বাইরেই অস্ত্র আইন বিরোধী বিক্ষোভ করেন মার্কিনরা যদিও এই নারে সদস্যদের দাবি বন্দুক হামলার ঘটনাকে রাজনীতিকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবারের বন্দুক হামলায় উনিশ শিশু সহ একুশ জন নিহতের ঘটনায় এখনও শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি স্বজন হারানো অভিভাবকরা তাদের আক্ষেপ পুলিশ একটু চেষ্টা করলেই হয়তো বেঁচে যেত প্রিয় সন্তান ঘটনাস্থলে এক ঘন্টা আগে পৌঁছার পরও দেরিতে অভিযান পরিচালনা করা নিয়ে তোপের মুখে টেক্সাসের পুলিশ বিভাগ অভিভাবকদের অভিযোগ মঙ্গলবারের হামলা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছে পুলিশ নিজেদের দোষ ঢাকারও চেষ্টা করেছে তারা অভিভাবকদের প্রশ্নের মুখে পুলিশ হামলার ঘটনার বিবরণ সংশোধন করেছে একই সঙ্গে অবশেষে বিলম্বে অভিযান শুরুর অভিযোগও স্বীকার করেছেন টেক্সাসের জননিরাপত্তা বিষয়ক দফতরের পরিচালক সাহায্যের জন্য স্কুলের ভেতর থেকে জরুরি নাম্বারে একাধিক কল আসে বলেও স্বীকার করেন তিনি 
There's no no excuse for that. But again, I wasn't there, but I'm just telling you, from what we know, we believe there should have been a, an entry at that as soon as you can. Hey, when there's an active shooter, the, the rules change. It's no longer, okay, it's no longer a barricaded stuff. If you don't have time, you don't worry about outer perimeters. And by the way, মঙ্গলবারের ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক বিবরণে বলা হয় হামলাকারী সালফাদর রামোস খোলা একটি দরজা দিয়ে ঢোকে উনি শিশু ও দুই শিক্ষককে হত্যা করে একটি শ্রেণীকক্ষে এক ঘন্টা আটকে রেখে এই হত্যাযজ্ঞ চালানোর সময় পুলিশের একটি বিশেষ দল সেখানে অভিযান চালালে গুলিতে হামলাকারীও নিহত হয় তবে ওই ঘটনার পর এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও সেখানে অবস্থান করা আতঙ্কিত অভিভাবকদের সামলাতেই ব্যস্ত থাকে পুলিশ আর তখনও বন্দুকধারী স্কুলের ভেতরেই অবস্থান করছিল পুলিশের এমন ভূমিকায় অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করে তারা পুলিশের প্রাথমিক পদক্ষেপের তদন্ত দাবি করেন পৃথিবীর ভূস্বর্গ মনে করা হয় সুইজারল্যান্ডকে শিল্পের তুলিতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর এক একটি শহর ইন্টারলাকেন তারই একটি পাহাড়ি ঘেরা শহরটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ পর্যটকরা সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেন থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবুর রিপোর্ট এ যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোন ছবি ছবির মতোই সুন্দর এ দৃশ্য পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ কিংবা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা রোদের নীলাপ স্বচ্ছ জলরাশি চোখ আর মন জুড়ানোর মতো পাহাড়ের পাদদেশের বাড়িগুলোর জন্য ছবির মতোই পৃথিবীর ভূস্বর্গখ্যাত সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাখান শহরের এমন সৌন্দর্য মুগ্ধ করবে যে কাউকেই আর তাই তো এ শহরে আসা পর্যটকরা তাদের মুগ্ধতার কথাই জানালেন সত্যি এটা যে এত সুন্দর একটি জায়গা ইন্টারলাখান এখানে দেখার মতো জায়গা আর মনে হয় যে সিনারিগুলো চোখে ভেসে আছে ঘুম থেকে উঠার পরেই যখন আমি দেখলাম প্রকৃতিটা এতটা সুন্দর তখন আসলে মানে এটা আসলে প্রকাশ করার মতো না ভ্যাকেশনের জন্য একটা বেস্ট প্লেস আর এমনিও তো সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেন হচ্ছে অনেক বেশি ফেমাস বিকজ অফ দিলবালে দুলহানিয়া লে জাইঙ্কে ছবির মোস্ট অফ দ্য শুটিং এখানেই হয়েছে তো আমার এখানে এসে অনেক ভালো লাগছে করোনার কারণে পর্যটক উপস্থিতি কম থাকলেও শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে বর্তমানে প্রতিদিনই ভিড় করছেন বিপুল সংখ্যক পর্যটক করোনা উই হ্যাডেন উই ডিডেন হ্যাভ টুরিস্ট এন্ড নাও দে কম अगेन आई थिंक बिकॉज इट्स ग्रीन वेरी ग्रीन एंड द माउंटेन्स एंड द हाउसेस आर टिपिकल फॉर फॉर स्विट्जरलैंड প্রতি বছর এক কোটি বারো লাখ পর্যটক দেশটিতে ভ্রমণে আসেন আর ইন্টারলাখানে আসেন ছয় লাখেরও বেশি পর্যটক সুন্দর সে তো কেবলই সুন্দর আর এই সুন্দর নিয়ে কবি সাহিত্যিকরা লিখেছেন হাজারো কবিতা আর উপন্যাস তবে আপনাকে সত্যিকারের সৌন্দর্য অবলোকন করতে হলে আসতে হবে সুইজারল্যান্ডের এই ইন্টারলাখানে যার সৌন্দর্য সত্যিকার অর্থেই আপনার যেমন চোখ জোড়াবে তেমনি মনও বরাবে সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাখান থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ সকালের সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার প্রতিদিন দশ হাজারের বেশি যাত্রী সেবার লক্ষ্য নিয়ে চালু হলেও ফাঁকা পড়ে আছে স্টেশন বেহাল দশা কালিয়াকোর হাইটেক পার্ক স্টেশনের পঞ্চাশ কোটি টাকা গচ্চা ছোট বাচ্চা নিয়ে আছি অনেক কষ্ট হচ্ছে কর্তৃপক্ষ কেউ আমাদেরকে টাইম দিতে পারেনি এগারোটা থেকে আমরা এখন পর্যন্ত স্টিল না ওইটি গাজীপুরের ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় কমলাপুর স্টেশনে চরম বিড়ম্বনায় যাত্রীরা দশ ঘন্টারও বেশি সময় বন্ধ হয়ে ঢাকার সঙ্গে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বন্দুক হামলার ঘটনায় গাফলতি শিকার পুলিশের এক ঘন্টা আগে পৌঁছেও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ অস্ত্র আইন সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ এছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের